Lanos të këpjesa të këfusha aviacionit në Mosgavoj, edhe atje në sot po konstatojmë problematika të cilat lidhen me ndotjen në Sigurisht që rëpesere i kemi kërkuar të gjitha autoriteteve që të ndërhyn dhe të na përgjishen të pak të mpërsej për këtë masave që meren. Cilat janë shkajshet, sa koka që është vikërisht kjolloj situate, si do të veprohet mëtej, a ka persona përgjishës, këtë janë pikpytje të cilat ngrihen të kësa ne raportojmë her pasere me kolegun rusa për ndotjen që ka pra lumejnë dhe në rastin konkret ne jemi të kë lumi lana. E kam kolegun Arsene Rusta në këto momente dhe shohim se qëfar do të nga për cilë. Arsene? Përshëndet dhe i dhe jemi sërish trasmetin drejt për drejt të herë nga zona njërë si periferia, po përfundimi fushës aviacionit dhe bashkimi me zona stirit. Ajo që shqini në pamjen fakt është një zone gjelëpër, është një natyrë ku kalon një lumi cili pëse në pamjet parë duket i ndodhër duhet tishte edhe mëj pastor, mëj pastor, po gjithës si kjo është pamja, kemi këto plepa, këto shelgjet të cilat i përkasin dhe themi bimësis të mbetur këtu, ndërsa do t'ishtë diqë ka normale, do t'ishtë një apsire gjelbe, do t'ishtë një apsire cila do t'prodhon të oksigen, por edhe jetë shëndechme për të gjithë qytetarët dhe banorët e zonës këtu. Kjo është pa mja parë, por nëse këtejmë pak telekamërën, atëherë do t'jemi në një situatë e cila është e padem për Shqiprim, por për këdo. Kjo është një landfili hapur, një kosh në bedurinash për lagjen dhe për banorët e zonës këtu, Nga mbetjet organike, nga mbetjet e konsumit të përdiqëm, nga mbetjet inerte, mbetjet plastike, kroskotat të automjeteve, por edhe gjishka tjetër që mund tjetë e pa përdoshme apo e nëzjerë jash përdojimit. Janë këto pamjet të cilat janë të pak të në kyllën fil, ka një distancë diku ke 50 metra vi lineare nga nisja ti edhe deri në ndarjen pasi është në dy pjesë po sa më shumë fudesh në brendësit të këti baseni apo shtratit të këti lumi, i cili rrjedhen e ti e ka nga mali dajtit e më pas përfundon në Adriatik, ashtë më e rënd bëhet situatë dhe jo vetëm këtu në daljet apo tuaj se në mes të kërë qytetit, por e në gjithë vjen e ti. Po dhe shikoni nuk mungojnë edhe brënda shtratit të lumit ka mbetjet e cilat janë shtresa shtresa që ka të regon që nuk janë të sotmet, nuk janë të djeshmet, po janë të kahershmet, po ka dhe nga do të fundit të cilat janë kroskotet atomjetave, robat e nëzjera jash përdorimit, mbetjet organike, ushimet e përdiqme, po deri të këtë dhe ato të cilat nëzjera jash përdorimit nga restaurimi i banesave. Në një zonë e cila po t'ju bëjmë një panoram, nga nga tjetër ka po ashtu një pamje jo të këndshme. Prisha e objekteve paleje këtu e ka këtyre sërish zonën në një landfil të hapur, në një rrugë e cila është e kalueshme nga qytetarët, është e banueshme dhe distanca me banesat këtu nga kjo hapsirë ku lana është në këtë nivel ndotje, nuk është asë 20-30 metra në vija erore dhe për dit e vetë me rrugë që kanë banorët për të futur e për të kaluar, është pikërisht kjo rrugë që ne përshkruem këtu ku puta shikoni një të ndryshe si fusha e shqitjes e druve dhe në basenin apo në skarpatin e këti rjede të lanës, kullot edhe një lopë, si ato lopët që kemi parë në grinderën e Adriatikut në ishëm, ku edhe pse mes mbetjeve plastikës lëndve të rezikshme, prodhojnë atë që konsiderohet qumë shia që rëndësishëm dhe i do mos doshëm për jetën e si cilit për e ne, por në vënd të një qumë shi bio është një qumë shi rëndësishëm nga plastika. Po vazhdojmë pak më sipër për të reguaj një tjetër landfil të hapur, i cili po të shikoni ndahet nga i pari të ki dyti, ndahet me pak gjelëpërim apo qëfar kam betur këtu në këtë zonë, dhe duket se dikush nuk është qëtsuar, duket se dikush nuk kam menduar që të monitorohet kjo zonë, këtu kemi një pyrë nga restaurimi i i ndoshta një objekti banes apo t'i qka tjede, po të shikoni këtu kemi plakat të cilat janë hedhur në këtë formë, me thasët, po të vazhdojmë më te kemi po ashtu materiale të cilat nga organike dhe rke i nërët janë nuk mungojnë. Robat të nëzjera jash përdorimi që së përdoren më, dhe kjo është lëndfili i dytë. I hapur. E dhe të mendoj që e kemi ka i shpranë. Unë po fërë. Unë po fudhem në mes të tyre plerave për të reguaj që 
Nga në tjetër ka një operacion të njësur prej 4 maj, ka një strategi për të identifikuar të gjitha të spotet, për të monitoruar e më pas për të pasur një database se si ndotet baseni i lumenve, pa i ujt i cili është një ndër elementet kryesor të jetës drita toka dhe uj, së bashku me ajrin janë ato 4 element më të rënsishëm, dërsa në këto element i shpërdëroj mi kesh trajtojmë me dhe indotin. Në fakt është një fenomen botror, jo vedem shqiptar, po ka që hapur është vedem shqiptar dhe ekskluziv shqiptar ku organiket, mbetjet e përdishme një zonë banuar e tretuar me shtëpi, me vilja, rreteqarke dhe me palate, ka degraduar basenin e lanës në këtë situatë e cila nuk është e denjë. Nuk e di nëse keni një pytje, por sot kemi vendosur të kemi edhe zërin e një eksperti për të ndarë pikat e hotspoteve, si është situata, cila mund tjetë zhidhja, sa koj është dashur këti eksperti të vi në këtë material që ka përgatitur dhe kujt mund t'i vlej këj material. Por për para se sa t'kalojmë aty, po ju bëj një panoram për të kuptuar se si fshihet e gjithë këtë, Kjo sa si e konsiderues me mbetjesh në nëskarpatet e këti lumi dhe vetëm në një distanca së 50 metra nga këtu ku ne jemi është një ndër akset kryesore cila është pjesa e unazës re që po zjerohet. Arsen, në fakt të lashet të flisjeve duke qënë se ja aty dhe pamjet të ndimoj nuk ka nevoj në fakt për një të tret, janë pamjet të cilat flasin në qartë të zinë në fakt dhe të mendoj që ne kemi ka i shpran në lajgjeve tona po, se në tiran po e po, është sigurisht absurde. Me gjitha të ndoshtë ajo që ju thatë pak më herët, ekspertat mund të nga serën në qësë situatën, sigurisht dhe në rrugë institucionale në mund të kërkojmë një përgjigje, Pra të si mund veprohet më tej, si do të pastrohet linë pëjtje? Do të kemi me ne, ju lude mund vini, është një profesor i Universitetit Bujësor në Tiran, një kontakt me të më ka siel në këtë situatë, por ajo që kam kanë gjallur i të resë, është një botimi ti, por edhe dhëna që a i disponon. Nga nga tjetër, institucionën shtetërore shprejnë se ka njësur strategjin për identifikimin e hotspotit, ne a kemi bërë më të lekë duke i treguar hotspotet si kësot, por edhe të tjera nga ishmi, proj Arbanës, Ljumi Tiranës, Ljumi Lana, por sot kemi edhe një material. Për shëndetje, jemi të rasmetim drejt për drejt në report të revizion. Si quajni dhe cili është profesioni juaj? Në qërë Gjurë Gjurë Bauman, jemi një gjinjemi disi, specializim në menagjimin e mbetjeve, në momentin japësim në Universitetin Bursar të Tiranës, menagjimin e mbetjeve. Pra, ju jeni profesor? U jem pedagog. Pedagog. Pa jemë dhejet pedagog që zjodhe, të jesh me mua këtu me mbi plera. Qëfar do të thotë për ju, pedagog, ingjinjer, medisit, që ndroni mbi plera? Për te i se është një punë shumë interesantë, është një motivim shumë i ma që punëm një fushë të tjilë, që nesërt mos i shikojmë në këto plera. Kjo është që gjitha jo që shikojmë. Ne në shumë sot unë nuk shikojmë plera, por shikojmë më shumë një zhidhje që nesërt të mos të kemi më plera këtu. Kjo është gjitha jo që që shikojmë, dhe më thërë motivimi është shumë i matë për nështë në fushë tjilë, sepse e dimë problemet që shkaktohen, para ma presim zhjidhin shumë shpetë. Letë vazhdojmë të hecim për të kaluar të këpjesa tjetër hotspotit, do andigi dhe kolegu jonë Ullëtion Hajdari, keni një studim dorë, kam një pyjtet drejtë për drejtë, nga këtu ku ne jemi, po bëjmë një panoram për të kuptuar se sa afer jemi një aksi nacional, por edhe thua se në daljen e lanës për të kaluar nga Tirana, më pas në Astir, Kashar e Vorë, sa hot spot e ka, ose më shqip, sa kosha më bedurina është në natyrë, këshu mënyrë të hedhur të rezikshme gjitha ndej kaotike. Sa kemi nga këtu ku jemi, nga këtu në Adriatik është sështë maksimumi në vi lineare, nuk i kalon në 15 km, po ja 20 në rrug të kësore mund tjetë 20-25-30, po në 30 km nga këtu për qkuar në buzat të reatikut. Sa hotspot e ka, sa koshat? Po shumëmë numërimin këtu ku jemi, bëhet fjallë për rreth pak të 100 hotspot e të registruar nga unë, por e kam besim dhe me siguri ka edhe më shumë, më shumë se sa 100, po të pak të 100 janë të tjilë, si që shikoni, fillojmë nga këtu, sepse edhe më para, kemi akomë, duke fillojmë nga shkoza, duke fillojmë edhe nga Lana Bregas, atje fillojmë katastrofe me disore e lumit. Dhe këtu, qëfar është kjo? Kjo është studimi që unë kam bërë. Po, mu të të regojmë pak për publikun, qëfar ka brënda këti studimi, qëfar për mban, a janë aty përgjigjet e kushin dot, qëfar ndodhje janë, si mund të pastrohen, sa ko duhet, 
Ka një fatur ekonomike? Mund t'i apet në përgjigje? Në këtë studim, është një studim i hollësishëm vetëm për basenin e ishmit, edhe është mbështetur nga Heidehoff Shtiftung, që është një fondacion gjemani, së bashku me bashkëpunim me Universitetit Bujësor Tiranës, dhe në këtë studim, s'fillim ishtë është trajtua si problematikë, po e që dojë të bëjë në këtë rast, të shkoja për te problematikës të flisni për zgjidhje, sepse problemi deri diku njëhet, nuk është pyetje të drejtë për drejta. Po. Çfarë mbedje shka në këto landfillje që të identifikuar nga ju nga këto hotspote, sa ko kanë aty? Si mund pastrohen, sa ko duhet dhe sa është fatura? E në shumë pytje, për të të mundohem të imar njërën bastë tjetërës, s'pari e në bedje kërësisht urbane. Më thëjnë që vinë nga shtëpi që e nafer. Bedje organike, bedje spitalore... Bedje shtëpijake, të gjitha. Kemi edhe në bedje industriale. Kërësisht në bedje të vinë nga zonat për rrës, si që qëkojmë, këtu kemi munges koshash, edhe arsyja hedhës në bedje vjanë mungesa e infrastrukturës, dhe pasta i kalen bedje të Kemi dhe që janë bëshumë se një 16 vitë në qofë se nuk janë djegur, për të pak të në spoti që kam parën që shkon dhe në 4 metra, në valijas është 16 vitë i vjetër. Pra, në valijas ju keni identifikuar në buzë apo në basenin e projët e avolumit aty, 4 metra pyrgje në bedurinash. Êshtë minimumi 4 metra, dhe më thonë më pari që djegur, që djegja shkoj për rreth një javë, dhe përën aty kishtë në bedje pa fund, por për 16 vitës aty nuk ka pasur më zjarë, dhe më thonë aty është një një hotspot, për ajo është një landfill i pa kontroluar dhe shumë skandalës për medici. Ju jeni ingjinjer medici, unë do e të ndaleshim pak këtu, këtu shikojmë karton, plastik, inerte, organike, qelqë, por edhe mbedje të cilat e përkasin drurit apo të rezikshme. Sa kot do natyra, nuk e di se jemi edhe padorashka, po sa koj duhet natyres për shëmbu për të recikluar këto tre që kemi këtu? Letër, qese, plastik. Sa koj do natyra? Më dhe në plastik është në dërmër problematikët, është logaritu që do në të pak në dhe 500 vite, që ato plastika që shikon ju të reciklohen. Pas taj letra sigurisht është me përbërë i organike, vjen kërësisht nga druri, ka më pak, do në më pak vite, nuk e di saksisht se sa vite mundoj, për problemi Si letra, si plastika kanë përbërë i kimike benda? Pra, do nga duhet shkojmë ke koha e skëndërbeu dhe është examinuar, është e zauruar, apo jo është tredor, apo jo kjo plastik, e ndër nuk mund të themë me sigurit. 500 vetë pas? 500 vetë, 500 vetë, është logaritu për plastika. Në qofë se nuk e heqim nga mjedisim, në qofë se ne nuk e, ne që e prodhuam, nuk e heqim vetë, reciklojmë vetë, natyra do në 500 vetë të reciklojmë të shka tjelë. Si pas ju të mirë menagjojnë taksat, ti vestojnë për t'i pastruar. Kush është kosto më e madhe sot? Sigurisht, ta mbash në këto mënyrë është për momentin edhe të ardhurat ka kosto jashtë zakonisht shumë të larta. Kosto të logritë që nga ndodhja mjedisit dhe e të shëndetit njëzve. Për të eliminuar, së për të heqë këto mbetje, ajo që është më interesant në këto mesë nuk duhet në një punë e madhe. Mi aftonë punëtori i bashkisë, bashkia, me qënëse e ka për dëtyrë, me qënëse ne paguen takso që këtë mbetje shkojnë në vendin e durë, në këtë rrasë landfillin e sharës, këtë mbetje mund pastronë brenda një ore, ore në tjetër mund vjen një kosh për mbetje, ose organizatë infrastruktura në mënyrët, si si mund të afroj bashkia, dhe më pas nuk dhe të kemi me këto problemë. Më thënë është thjeshtë një në nërgjërsim, nuk është qështë që kostë Por po t'i hedhim një sy, përveç majtas edhe djathas dhe ne kalojmë në këtë rrug, kemi edhe basenin. Mund të shikojmë pak basenin, nëse kjo do t'ishte Lumisena, po them në Fransë, në Paris, kjo është Lumi Tirana, ka vlerën e ti, është ka që rënsishën për ne, po kjo në gjyre e rrët, nga se vjen. Qëfar në do t'i mund t'ket aty, keni bërju në iherë një studim, një analizë? Kjo është Lumi Tirana, por për mendimit në kjo është një lumi vdekur, sepse të gjithë analizat të regojnë që në këto loj lumi nuk jeton asë edhe një loj organizme, analizat e fundit bërë së bashkë me Universitetin Bujësorë të Tiranës, ndorën shumë qartë, në nivellin e metalit të rënda shumë lartë, nuk do të futë me thohëllësi, për do të themë që të pak në kadmiumi, që është një mundë metalet më të rëzikshme. Edhe njëherë, metali? Metali kadmium. 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 Kam... Kadmium. Kadmium. Që është një metal shumë i rëzikshme, metal toksik. Në këtë lumë shkonë dhe në 102 herë, ose 102 dhe 104 herë, më shumë se sa norma që sugjëron standartet në sërët bashkëmë në Europa. Kjo të në gjithë gjith Ok, kemi një qytetare cilë po kalon, do mundohem t'i marim një ragim. Përshëndetje, si e një zonjë? Je një banore e këtu? Jo, si e një këtu. Po, po kalon i këshur rasisht? Po, kalon i rasisht. Ju bëjmë për shtypje këto mbetjet shpërndare gjithëm dhe? Si shpërndajnë, shumë. 
Keni një apel për institucionet? Për institucionet duon të varin masa njerë sa më shumë. Për njerëzit që banojnë këtu edhe për vetën e tyre të jenë më të ndërgjekshëm. Për ju që farë lagje banojnë? Në vetë në asiri. Pa dhe si është situata, keni kosha, keni më? Kada, kemi kosha, po. Kada ti plot gjera, po. Me gjitha të, edhe një vekje që jemi ndërë, jo për rrugët, jo për shumë gjera, po. Havash, havash. Havash, havash, më të më të më të Apeli është që të merën masat, vendosën koshat edhe të ketë një menagjima. I da jemi sërishë transmitim drejtë për drejtë, nuk e di nëse nga studio, nga kjo pamje, nga kjo komunikim me inxinjerin Lëllëzim Braumën, kemi disa përgjigje, por si pas ti, Lumilana është një pasuri natyrore, ujore e vdekur, pasi në nivelli e vetëm një elementi toksik, si që shkadium, si pas ti, në nivelli e mbi një qinë herë nga nivelli i lejuar, në gortë gjdo gjales. Profesor, pedagog, jemi sërish transmitim të drejtë për drejtë, do të kemi dhe pyti e nga kolegja Ida Tancica, do doja të nashpjegoja pak edhe brënda këti studimi, që farë keni nëzjerë ju brënda këti studimi? Si që në thatë në Alias, jeni në mbi 16 vite, afro 2 dekada lënd fjellë të hapur, 4 metra, që farë ka të diqka tjetër interesante, të foto që ju keni përdojë këtu për shumë, edhe unë kam mundur të transmitoj për shikus e report televizion, ishte në 4 në 3 apo të 4, birgjet e plastikës në pemë. Pra, ishin banor autokton, betjet në trungu në pemës. Qëfar ka tjetër pikante në këtë studim që mund të ndaj? Êshtë fillim ishtë të dyrë problematika në hëllësi. Në të pasa, ishtë më interesant më shumë të ndaj, ishtë janë të registruar të gjithë të spotet e mbetjeve. Mund t'i ledzojmë? Po, numi nuk do da të shpegoj e saksisht, për dhe thoj e këtojnë të gjithë të registruar, në bazuar në zona, dhe më thonë mund të shikojmë saksisht zona, fshati në këtë bashki, në mësë gabohëm është pjesë e bashkisë së vorës, që që kanë registrimet, janë të gjithë të registruar edhe me koordinatë, që ne jesën në qëfë se... Pra edhe me koordinatë gjukërikë. Që ne jesën në qëfë se pushteti, ose bashki, duon të zidin këtë problem, mund të majin këtë liber, edhe direkt mund të zidin problema që të kanë. Dhe më thonë, në këtë minurë janë registruar të pak në 100 hotspotës, që që kanë... Mlejo pak në këtë studim që rëkeni bërë. Më thatë që nga analizat ju delë që lumi lana është një lumë i vdekur. Pra nuk mund të ketë jetë, nuk mund të ketë gjalesa, po them peshë, amfib, bretkosa, larva, nuk mund të jetojnë aty. Absolutisht, absolutisht, asë dhe një loj. Po të këtë lumi ishëm, unë atje kam bisedua me peshkatarat e cilët janë shprejur se edhe peshku banë një njerë shumë të keqe, nuk mund të konsumohet shumë indodër. Lumi ishëm, mund të quet lumi vdekur në analizat të e që farë ju rezultonë ju? Në thënë, baseni i lumi të ishëm, në bledh lumin e tiranës, lumin e lanës, në blidhen bashkë dhe i ku afrë fushkujës që është ura e gjolës, në më pas shkon dherë në grupë derdi që njëhet baseni i ishmit. Të shikosh në grupë derdin, aty ka njës që gjuhen për peshk, edhe ka peshk. Po, ne kemi transmituar peshkatar, baraka, lopët po ashtu të cilët kulosin aty, po në vend barit mes plastikës. Me ndimi im si eksperti fushë dhe thoja që shteti shqiptarë nuk duhet i lejoj asë njëherë në botë ato njëherë si gjuhen për peshë, sepse ato peshë janë të infektuar. Kadmimi, si një metali rëndë, si shiko sa shkon nivelli i kadmimit, dhe thonë duhet jetë 0 për si 2 shkon dhe një shqinë herë më lartë. Pra jemi në një afro 21. Po. Jo, është 0 për si 2 mg për litër që shkon dhe në nivelli më lartë shkon të 21 mg për litër. Pra nga 0.2 mg për litën që duhet jetë kadiumi, është 21. Ta shpjegojmë pak më thjesht se kjo kadium, qëfar është kjo? është lënd toksike, është aljajji metaleve, aluminit, hekurit, nga se prodhohet kadiumi? Në më thënë është një metal toksik që zakonisht vjen nga industrit. Nga cila industri? Mund tjeni industrit të riciklimit kërësisht, në më thënë mund bësh, mund të lezësh më shumë studime që e përcaktojnë saksisht nga baderit, ose nga elementet tjerë makinat në mënyrë ku bëhet riciklimi tyra, apo vajrat e makinave që janë pombetit të rëzikshme, edhe karakteristike kadmi dhe është në momenti që bje në mjedis, ligjin atyre sa thotë të qarë që kadmi nuk shduhet asë njëherë. Mund të hollohet fillimish me ujnë, po pastaj do të kaloj nga ujnë në tokë, në tokë në bujësore, pastaj nga tokë në bujësore në bimë, pastaj nga bima në organizmin njërzorë. Në momenti që akumulohet në një vetët lartët e organizmin njërzorë, Kemi ato problemin që më shkaktohet kancer apo probleme nga më ndryshme. Një të gjërështë edhe për peshqit. Peshqit që ndodhen në grupë derdin e lumit e ishmit, dushimet shkencore që ato kanë përbërje kadmimi e janë shumë të larta. Unë nuk e kam analizuar personalisht, ma ma gjithë studimet shkencore thonë që një gjales që arrim tjetoj në një mjedis me përqindje metaleve të rënda, në këtë rast kadmimi, do të kaloj pa tjetër të gjalese në momenti që konsumohet nga njerëzit, do të përfundoj në organizmin njëzor 
e o katastrofa ekologjike, është një bombë ekologjike që të prej gjithë njërin që ofë se nuk ndalët tani. Vetëm një sekund, Aida, tu kemi një tjetër pame, nuk e di, për shëndetje të zonjë, mund t'ju marrë një minutë, saj rezikshme është me bebi në kaloni mes plerave, sa ko është kjo situatë? Shumë e rezikshme, kam bi një bit, pa mund të diqka më shumë, që ne kalonë me brapë këtu, sa po shkojmë shpi, disinfektojmë, heqim gjitha ndresat, para të futëm një brënda. Êshtë për një vidi kjo situatë shumë mes plerat, da? Keni një apel për institucionet që ju me bebin të uet pak të në të kalonin në zonë cigurt? Po, pa tjetër, asë kush nuk do do gjithë kësaj pamje trishtuse që ne kalojmë gjithë të ditë, kër shkojmë me të mjetë në parkë. Sa e kalojnë i këto në ditë? Të pak të njëherë në ditë. Njëherë në ditë është e për ditë? Pa, që të ditë mësë të ditë. Ju falim të e zonjë, në djesë që u morë pako, edhe nga ju dua një fjallë. Do një tjenë këto plera dua, po të shduken me njëherë? Të shduken me njëherë. Edhe njëherë lëdëm? Të shduken me njëherë. Falimderit, falimderit, falimderit Kinga, të shduken me njëherë, po e përcjedeme në këto mesajsh të bebave të kësaj zonën, dërpreva vetëm pak qaste pedagogun Lulzim Braun, pasi pamje që shohim këtu janë ato pamje që nuk duhet tjenë. Nëse flasim për një jetë të shëndechme, të sigurt ambienti ka peshën dhe vlerën e ti. Ambienti është më bi njëri unë pasi bashketesa jona dhe të ronë të respektojmë regullat e në të tyres për të tua shëndechme dhe gjatë. Por kur një nën kalon të paktën gjdo dit të kalon për dit nga njëherë gjdo dit, apo njëherë në dit ajo është e detyruar të kaloj këtu, ka një apel. Asë kush nuk do të 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 kalon të mes plerave dhe ato kalojnë me shpejt duke mbajtë duar të kundët, por edhe apeli e tyre fëmive të vejgjë lëroj të të gjohë. Tu ka pasu një ndërhyrë, janë shëmbur në dërtime pa leje, por është e rëndësishme të hishe një ore më parë, si që është e rëndësishme dhe vendosja një kushti të urbanizimit si që janë koshtat apo një tabel, pëse jo për mos t'i hedhur këtu. Ka djumi ishte ndër elementet i cili është i rezikshëm, është toksik, nuk shduket kolaj, kalon nga uj, të këto ka të kënjeriu, të këbimë, të këpjesa organike, si që është më pas edhe peshjet, që si pas ekspertit, pedagogut të Universitetit Bujësor, ka dyshime se edhe peshjet e zonës gëgderit dhe se ishmit në atë del të kryu, arë atje, pasi lumi bashkohet me lumi Tirana, projen Arbanës, lumin Lana në urën e Gjollës, përfundojnë duke bërë edhe peshjet të rezikshëm që ka ne kemi transmituar edhe më erët, në përmjet peshkatarve që aj peshkat tje nuk mund të konsumohet. Dhe doja të përcilje një mesaj për këtë studim edhe një kureshtje. Policia është prejorë se po bënë një të matje të teritorit, një kontrol teritorit për të identifikuar atë spotet. Ju ka kontaktuar kush ju e keni të gatëshëm këtë. Do një ju para për të avënë në shërbim të... Pse jo, të ambjendit dhe Shqipërisë të kushton lekjo, do një lekjo për të adhënë një institucionën e shtetërora, apo e bënë një falë? Absolutisht, asë një për halë, pjesht duhet zbatohet, pastrohet me disi, të libë gjithë online, është publikuar, dhe 5 kopje kemi dërguar edhe të biblioterë komptare e shtetit shqiptarë, do të dërgëm të Universitetit Bujësor, Universitetit Polisi, gjithdo kush ka akses të këtë libro, unë jam i gachem në gjithdo moment përgjigjem edhe nuk dua asa dhe një para thjesht pastrohet kjo katastrofe ekologjike. Oke, Maleni, pak, Aida, jemi së ishtë të rasmetim të rritë për drejtë, atërë për e marrë unë të libër, duke respektuar punën e një pedagogu, pasi unë jam i prirë të i besoj që dhja është ajo që kushton më shtrejnë, por nëse ofrohet dhe nëse akumulohet në një studim, është diqka që duhet gjuar më shumë se sa gjdo minister, gjdo politikan, gjdo gazetar, pëse jo e jo. Zotria, i cili është pedagog, është i gatëshëm të ofroj këtë studim të ti. Nëse policia është të edit dhe duhet ndjeri policët në teren për të bërë matje, për të bërë fotografime, të hargjoj kod, të hargjoj kostot, të hargjoj para, po pëse jo të heqë nga lufta me krimin, ne po ja kemi mundësuar sa kemi mundur, po ky pedagog është i gatëshëm të ofroj shërbimin e ti falas ta marrin, ta vlerësojnë. Nëse ka gjëra të vlerëshme, ti vejnë në shpërzim. Nëse ka gjëra që nuk vlerën, atëre le të kthejnë, ose nëse ka më pyti e le të japojnë. Por të heshtim për balë kësaj punë e të rëndësishme, por mua nuk është gjë e mirë. Për para se sa të prezentonim këtë studim të Lulzim Braumën, një për pedagogve të Universitetit Bujësor, do t'i marrim edhe ati një mesajsh të fundit me pyetjen se si mund pastrohet dhe sa ko shefa i apo parashikon e si ingjenjer mjedisi, ekspert mjedisi, sa ko duhet pastrojnë këto një qindë landfile, ose këto dy landfile këtu? Këto dyja dhe më pas një qindë që ju keni identifikuar? Këto dyja landfile duhen, do thoj, një gjysëm ditët të mblidhen gjithë ambetjet, një gjysëm orë të vendosën dy kosha, 
edhe zgjedhi, është zgjedhi. Pas taj sigurisht do të mirëmbat infrastrukturat paktën një herë japë të gumbullohen vetë. Më thonë, dy ditë punë. Dy ditë punë për të e që këto dyja. Për të e që këto dyja. Po për të e që një qindë, do e shumëzuar me dy, apo mundë dhe të e vërë? Nuk do të shumëzuar me dy, sepse janë disa më të më dhajë, disa më të vogët, pak të në rastin e vëlia, si të është një grovë shumë e madhe, që shkanë dhejnë 4 metra, do në më shumë punë, po do të thoja brendë një viti, një bashkëpuni me tre bashkit pak të në kamës të janë edhe vorë, do të bëjë mundur që gjithë lumi, gjithë basenë ishme të pastroj dhe në asë një mbetë të gjindën e ishme. Më thonë, është një punë një vjeqare, jo për diqë, për thjeshtë më shumë organizative. Fajmë dirit shumë, ishte kënësi që komunikove me ju, ndam shikuzit, report, televizion, informacionet të vlepshme, do bishme, por pëse jo nga një ekspert, nga një pedagog, ju flisë një radhë, por fjale ju uaj ka peshë. Ju fajmë dirit, ishte kënësi, ishte kjo komunikimi drejt për drejt nga baseni Lumit Lana, ndërsa në këto momente do doja të ndaja edhe pak një komunikime një prej banorve, cili si që ne edhe bashka i da kemi komentuar pranine e baktise, lopës, mes plerave, do doja të ndaja edhe një biset me të, cili po të shikoni, po e kalon lopën me sinerteve, ndoshta ka profunduar orari kulotjes, apo e po e dërgon shpi, Shpar si le zona i këto mbetje, sa ko kanë dhe nëse ka një apel, zonja me bebin e saj në ata që janë këtu për një vit. Përshëndetje, Leonit ju marë pak minuta ju edhe Lopës. Si që u e të Lopa? Lara. Lara? Ju e kulos një këtu me splerave? Êshtë e rezikshme? E ka leva vistë të pojë si ja. Sa ko kanë këto plera të? Se di, shumë kanë, ndoshta nuk do të të zjasë komunikimin dhe përse në fjedhe imo të reguaj gachem. Gjithësësi është këpë pamja ku në këto barishte që ka këtë basen, aqë sa kanë betur, ku lotë edhe kjo lopë, mbetjet i nërët janë pranishme, mbetjet plastike, ndërsa si që kemi trasmetuar edhe në lumë në Tirana, në zonën e urës në bivorën, ato mbetje janë në katën e partë të dytë, të tretë e pse jo të gjdo bëdimësie që është në këtë zonë, si që jemi edhe këtu, shumë pra në urës një orë si ura stirit. Minutat, ndoshta dhe sekundat e fundit, po po dalë rrugë kryesore për t'ju të reguar se sa pra në është kjo zonë mes kryqytetit dhe një aksit rëndësishëm shumë frekuentuar, por kur kalon bi urën ose kur kalon atë aks rrugor, nuk t'i ka pësyri atë që shka pëshihet brënda si që janë shumë abuzime me ambientin, me ligjin, apo ato që kalojnë për dit dhe syri nuk ne ka pasi janë të pëshehura. Por nëse fudim i pak brënda lagjeve, brënda komuniteteve, gjemë dhe këto pamjet të cilat të fatkesish janë të tila. Kjo është aksi kryesori unë azës në zonë në astirit dhe në bi pjesën e urës jemi në i distansas 50 metra larkë. E kumëte, edhe që kështë janë banesat, aty janë palate. Përsa këtu kërë që shka duke qëllë përim, brënda janë të fshehura mbetjet në një katë, në dy katë, brënda pëndhe. Po, i da. Po, i tamë më pamjet dhe në fakt të janë dhe planet operatorit të cilët në cilën gjdo loj detaj dhe rrimë kuptojmë pra përveç komendeve të una dhe këtë loj pra realiteti. Sigur që kemë kompletuar sot edhe me intervistat, por gjithashtu edhe me Ingenjerin Cilina ka silë pra në përmëndi një projekt dhe punën që mund të bëhet dhe se si mund të arjetë si pas vizionit të ti që një këtë fush pra pastrimi. Ajo që në mbetet e rëse në është vetëm që në rrugë institucionale, duke që se jemi në krye qytet, ishë fush aviacionit, të kemi një përgjigje ndoshta ndoshta edhe nga bashkia dhe pse jo, të marim në fakt dhe në agjensi në mjedisit, për të vërdetuar atës që tha eksperti analizat, sepse të thua që shumë e rëzikshme dhe për qështje në peshku të por edhe ujë është helë mua, sigur që kjo është alarmante. Ndajt dhe të ishte mirë që të pak dhe nga kërë institucion, ne të kuptojmë diqë ka në rrugë zyrtare dhe mos mbetemi vetëm në kuadrë dekreativ. Jemi në fund, ërsen, fjale për ty për të mbyllur? Të shpresojmë që të shpresojmë që do të këtë reagim në fakt për irë dhe vërtetës dhe për transparens, ne kemi trokidur në mjaftë të institucione, bashkia vorë, bashkia kamës, prefektura, me këto pamje do të trokasim e bashkin e tiranës, kemi trokidur të këministria e brëndshme, cila nga pako me ndryshimit ligjore ka në varsia gjënsin e mbrojtjes mjedisit dhe teritorit, kemi kontaktuar për të pasur një intervjist, Nuk e kemi marë asë njërë një përgjigje në është deklaruar se duhet bëjmë kërkesa me e-mail. Faktet që ne ledzojmë janë në përmjet kamrës dhe përgjigja që ne duham, edhe nëse kanë vendosur të naheshtin për mikrofonë e raport televizion, nuk kasë një problem. Të pakten të reagojnë duke i pastruar. 
por të deklarojnë se kanë gjobitur dikën në Rogozhin, apo kanë njësur një aksion diku gjetë, kur gjithka është mes kërë qytetit dhe shumë pranë zonave të banuara, mirë do t'ishte të njëse nga këtu. Gjithësi që do qytetë që do ambjent ka vlerën e vetë dhe nuk ka parë gjykim, por sa ko duhet për të pasur një reagim. Ne kemi pyder ekspertin për t'i pastruar këto dy lantile të habra duen dy dit, ndo është ta diku ke një vit për 100 hotspotet që ka kështë ratë dhe në gërgderë dhe në ishmit. Por institucionet e shtetërore saj duen që të pakten, jo vetëm mbetjet në pamjet parë, por edhe të lëndë rezikshme si kadiumi që nga ka shpeguar pedagogu në universitetit bujësor, të mos jetë më në prani të rjedave të prejnve, lumejnve, burime natyrore, por edhe pasurisë të onë komtare. Kjo është komenti, por edhe mesajji imë në këtë trasmetim që në kishim, dërsa do t'jemi sërish edhe në pjesën e grukderdhjes e projë të arbanës i cili kalon për gjatë vorës në prezë, ku dhe atje është një situatë po e njashme. Cik tu? Ita e sem për punë në bërë, ndërkonë në këtë momente unë do ndryshet e më në informacion.